നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി കോളുകൾ വരാറുണ്ട് വളരെ ദുരിതമാണ് ദുഃഖമാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല വാടകയ്ക്കാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങെത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാനുള്ള പൈസ പോലുമില്ല വേലസ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസയില്ല അത്രയും ദുരിതത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സന്ധ്യാവിളക്ക് കൊളുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉമ്മറത്ത് ഇപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സന്ധ്യാവിളക്ക് കൊളുത്താൻ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരാതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പൂജാ മുറിയിൽ വെച്ചാലും മതി അത് ഉമ്മറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉമ്മറത്താണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നെങ്കിൽ തിരി കൊളുത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു തിരി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തിരി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തിരി വെച്ചേ കൊളുത്താൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും രണ്ട് തിരി ഇടരുത് എണ്ണയുടെ ലാഭം നഷ്ടമൊന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു തിരിയെ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലവിളക്കിൽ ഒരു ചിരാതി കത്തിച്ചാൽ മതി ദീപം എന്നാൽ ഇരുട്ട് അകറ്റണം എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വെച്ചിട്ടല്ല വില പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ദീപ പ്രമാണത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ദീപം കൊളുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അത് കിണർ വെള്ളമായാലും പൈപ്പ് വെള്ളമായാലും എന്തൊരു വെള്ളമായാലും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു ചെറിയ മൺകുടം വാങ്ങിക്കുക ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ എടുത്ത ചെറിയ മൺകുടം കിട്ടും ഒരുപാട് വലിപ്പം വേണ്ട തീരെ ചെറിയൊരു മൺകുടം അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കുക ആ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി മറ്റുള്ളവർ കാണും എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്തിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചോ എന്നാലും വേണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഉമ്മറത്ത് ഒരു മൺകുടത്തിൽ ഒരു കുട വെള്ളം എടുത്തു വയ്ക്കുക ആ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ എൻ്റെ ഭരദേവതകളെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുറ്റം അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ മുറ്റത്ത് ആ വെള്ളം തളിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുറ്റം എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയറി വരുന്ന റൂമിൽ തന്നെ ആദ്യം ഡോർ തുറന്ന് കയറി വരുന്ന റൂമിൽ തന്നെ മുറ്റമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അവിടെ തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലരുടെ ഇപ്പോൾ ചിലർ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടവാതൊക്കെ തളിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മുറ്റം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിൽ തളിക്കുക അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പിരീഡ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല നിലവിളക്കുന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വിളക്ക് കൊളുത്തരുത് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസമാണോ പിരീഡ് വരുന്നത് അത്രയും ദിവസം ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒഴിവാക്കുക നാലാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം ഒഴിവാക്കുക ഏഴാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഒഴിവാക്കുക അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പിരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടി ബാലൻസ് വരുന്ന ദിവസം നാൽപ്പത്തൊന്നായിട്ട് എണ്ണുക ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരദേവത നിങ്ങളുടെ ധർമ്മദേവത നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലളിതവും എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതുമായ ഒരു നിവേദ്യമാണ് ജലം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നടന്ന് അവശ്യതയായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ദാഹിച്ചാൽ വഴിയോരത്തൊരു വീട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ജലമാണ് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്തൊരാളും ഉണ്ടാവില്ല എത്ര പട്ടിണി പാവങ്ങളായാലും കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താണോ അതാണ് ഭഗവാൻ്റെ നിവേദ്യം ആ നിവേദ്യം ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ജലം തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മദേവതയ്ക്കും ഭരദേവതയ്ക്കും നിവേദ്യമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ധർമ്മദേവതന അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നിവേദ്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടാ
ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സേവിങ് നടന്നില്ല കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് പൈസ ഇല്ല വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ പോലും ഡിപ്രഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേവതാ ചൈതന്യം തുണയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളെ ഒരിക്കലും ഈശ്വരൻ കൈവിടില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ലളിതവും സുന്ദരവുമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഏത് മതത്തിലായിരുന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഏതൊരു മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ദേവതാ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ തുണയ്ക്കാനെത്തും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മദേവതയെയും ഭരദേവതയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജ്യോതിഷ വഴികളിലൂടെ തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഗ്രഹനില ചിന്തനം കൂടി നോക്കാം പുഷ്പലത മകനു വേണ്ടിയാണ് സ്ഥലം എഴുതിയിട്ടില്ല നാല് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പി എം അത്തം രണ്ടാം പാദം ജോലി ബിസിനസ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ് യോഗ ജാതകം തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയും ഉറപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശ യോഗവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കുള്ള വിദേശ യോഗവും ജാതകത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചന്ദ്രൻ ആറര വർഷം ആറ് വർഷവും ആറര മാസവുമാണ് മിച്ചത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആറര വർഷം ചന്ദ്രദശയും പിന്നീട് ഏഴ് വർഷം ചൊവ്വയുടെ ദശയും അപ്പോൾ ആറും ഏഴും പതിമൂന്നര വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വയും അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് വർഷം രാഹുർദശ മുപ്പത്തി ഒന്നര വയസ്സ് വരെ രാഹുർദശ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാഹുർദശയെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലും കന്യായിലും മുതൽ ഇടവ പത്ത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലും നടത്തുക പിന്നെ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ആസ്ട്രോളജറുടെ സഹായം തേടുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആസ്ട്രോളജിയിൽ അവലംബിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും കരുതണ്ട നമുക്ക് എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഈ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം